அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த டாபிக்ல நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கீர்த்தனா அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் அப்லோட் பண்றேன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் இருக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா பேப்பர் கிளிப்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது அந்த பேப்பர் கிளிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காயில்ஸ் ஆஃப் ஒயர் ஒயர் காயில்ஸ்லேருந்து பேப்பர் கிளிப்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேப்பர் கிளிப்ஸில் ஒரு பேப்பர் கிளிப் மட்டும் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது இப்போது அதை வந்து பேக் பண்ணுறாங்க அந்த பேப்பர் கிளிப்ஸை பேக் பண்ணுறாங்க பேக் பண்ணும்போது அதில் எவ்வளோ பேக் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் நூறு பேக் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் நோ டிஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு பேப்பர் கிளிப் கூட டிஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்டது டிஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டூ டிஃபெக்டிவ் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம பியோட வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பியோட வேல்யூ நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி அப்படின்றது நமக்கு ஃபார்முலா இப்போ என் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த பேப்பர் கிளிப்ஸ் நோ டிஃபெக்டிவாக ஒன் ஆர் மோர் டிஃபெக்டிவாக லெஸ் தென் டூ டிஃபெக்டிவான்றது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா சில சமயம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஜென்ரலாக கொடுக்கக்கூடியது அதாவது அந்த மெஷின் தயாரிக்கும் பொழுது நானூறு பேப்பர் கிளிப்பில் ஒரு பேப்பர் கிளிப் வந்து நமக்கு டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறது ஜென்ரல் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸில் நூறு பேப்பர் கிளிப் வந்து வச்சு பேக் பண்ணும்போது அதில் எத்தனை டிஃபெக்டிவாக இருக்குது ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ரெண்டுக்கும் கம்மியாக இல்லை டிஃபெக்டிவே இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும் போது என்னோடய வேல்யூ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ என்ன வந்து நம்ம இதை வந்து ஏ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ பியோட வேல்யூ தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி வந்து நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா ஒன்று நானூறில் ஒன்று டிஃபெக்டின்னு சொல்லியிருந்தீங்களா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ஆன்சர் வந்து நமக்கு வரும் இப்போது இதை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணி நம்ம லேம்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நமக்கு அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பேப்பர் கிளிப்ஸ் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் இப்போ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாட்டோம் இப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி அப்போ என்னோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் லேம்டோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப் டிவிஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய ஃபார்முலா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் எடுத்துக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நோ டிஃபெக்டிவ் ஸோ நோ டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னாலே அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோன்னு தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லேம்டா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ன்றது கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இப்போ நம்ம பி பவர் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம நோ டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ ஜீரோ தான் வரும் அப்போது இ பவர் மைனஸ் லேம்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதே மாதிரி லேம்டா பவர் ஜீரோ இன்டு ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இப்போ இதில் எனி திங் பவர் ஜீரோ வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் அதே மாதிரி ஜீரோ ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ நமக்கு பி ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வருங்களா இப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதை டேப்லெட் காலமில் வந்து இது ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இ பவர் வேல்யூ அதில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து நம்ம கேல்குலேட்டரில் இருக்கோ அது
1. ஏன் இங்கே ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிள் நம்ம போடுறோம்னா எக்ஸாக்டாக அவங்க வந்து மோர் டிஃபெக்டிவ் டூ மோர் டிஃபெக்டிவ் அப்படிலாம் கொடுக்கல ஒன் ஆர் மோர் டிஃபெக்டிவ்னு சொல்லும்போது அந்த ஒன்னும் வந்து இங்கே இன்க்ளூட் ஆகும் அப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம ஷார்ட்டாண்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ அதாவது அந்த ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஃபோர் ஆர் மோர் டிஃபெக்டிவ் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபோர் வந்ததுன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் த்ரீ அப்படின்றது வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் இப்போது வந்து நம்ம ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் நோ டிஃபெக்டிவ் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் எயிட் எயிட் அப்போது இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் டூ அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் டிஃபெக்டிவ் ஸோ ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேப்பர் கிளிப்ஸ் டிஃபெக்டிவாக இருக்கும்பொழுது அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி பாசன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் வந்துவிட்டோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லெஸ் தென் டூ டிஃபெக்டிவ் ஸோ லெஸ் தென் டூ டிஃபெக்டிவ்னா டூக்கும் கம்மியாக என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னும் ஜீரோ வந்தால் வந்து டூக்கும் கம்மியாக இருக்குது அதை தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதை வந்து நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணோன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ ஸோ டூக்கும் கம்மியாக இருக்கிறது இதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஜீரோவையும் பி ஆஃப் ஒன்னையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போது பி ஆஃப் ஜீரோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டாச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதனுடைய வேல்யூவை ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஒருவேளை கண்டுபிடிக்கணுன்னா தான் நம்ம மறுபடியும் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுனா நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவும் இங்கே கொடுக்கணும் எந்த ஃபார்முலாவிலனா நம்ம ஜென்ரலாக கொடுக்குற அந்த ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேம்டாவோட வேல்யூ எக்ஸுக்கு வந்து ஒன்று ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இந்த ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு நம்ம விட்டுடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவோட வேல்யூ என்ன செவன் செவன் எயிட் எயிட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் எயிட் எயிட் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுதான் இங்கே இருக்குது இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபோர் செவன் கிடைக்கும் இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்